Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kayın yani Fagus orientalis, Doğu Kayın'da denilen Karadenizli bir orman ağacıdır. Deniz seviyesinden başlayarak 2100 metre yüksekliklere kadar görülebilir. Ortalama 20 metreye kadar uzayabilen Doğu Kayını, rüzgara, dona ve deniz etkisine oldukça dayanıklı bir ağaçtır. Toprak konusunda çok seçici olmayan Doğu Kayını, gölge ya da yarı gölgede de yetişebilir. Ağacın toprak yüzeyinde yayılan kök sistemi ve koyu gölgesi nedeniyle altında veya civarında başka bir bitki yetiştirmeniz ise biraz zor. Ağaç üzerinde ayrı ayrı hem erkek hem de dişi çiçekleri bulunur. Gelin bu çiçek meselesini biraz derinleştirelim. Tüm çiçekli bitkilerde tek bir çiçekte tek bir dişi organ yani pistil ve 3 ya da 5'in katları kadar da erkek organ yani stamen bulunur. Bir çiçeğin erkek organı sapı oluşturan filament, başını oluşturan anter ve anter üzerinde yer alıp polenlerini taşıyan tekalardan oluşur. Erkek organların bu kadar çok olmasının nedeni bitkinin mümkün olduğu kadar fazla polen üreterek tozlaşmayı yani neslin devamlılığını garanti altına almaya çalışmasıdır. Dişi organ ise polenlerin giriş noktası olan stigma yani tepecek içinde ilerledikleri stilus yani boyuncuk ve tohum taslağını barındıran ovaryumdan oluşur. Herhangi bir meyve ise ovaryumun polen tarafından tozlaşması sonucu oluşabilir. Tozlaşma olmadan oluşan meyvede tohum oluşmaz. Buna ise partenokarpi adı veriliyor. Bu tür tohumsuz meyvelere verilebilecek en bilinen örnekler çekirdeksiz üzüm ve muzdur. Ayrıca partenokarpik tüm meyveler tohumla değil sadece çelikle üretilebilir. Bir arı gün içinde pek çok farklı bitkiye konuyorsa bu tozlaşma nasıl gerçekleşiyor? Aslında tam olarak böyle değil. Arılar günü hangi bitkinin nektarıyla beslenerek başladıysa gün boyunca o bitkiden polen toplamaya devam ediyorlar. Buna ise bölge sadakati deniyor. Böylece tozlaşmanın aynı tür içinde kalması sağlanmış oluyor. Arıların nasıl gün boyunca aynı bitki türünü aramaya ikna olduğu ise hala gizemini korumaktadır. Öte yandan bugün dünya üzerinde var olan 250 bin civarındaki bitki türünün her birinin polen yapısı bir diğerine benzemiyor. Doğanın bunca çeşitliliğe ihtiyaç duyması oldukça ilginç. Şimdi tekrar kayına dönelim. Yeşil yapraklı olan kayın türleri oldukça yaygındır ama mor yapraklı olanları da görülebilir. Ağacın bulunduğu Balkan ülkelerinde kayının taze yaprakları yenebiliyormuş ama tohumları pişirilmeden yendiğinde çok zehirlidir. Fakat sincaplar bu tohumları zehirlenmeden afiyetle yiyebilirler. Kayın tohumlarından yağ elde edilebiliyor ya da kurutularak hamur işlerine katılabiliyormuş. Kayın tohumdan üretilebiliyor. Kayın fidanı daha sonra başka bir yere taşınacaksa tohum olarak ekildiği yerde 3 yıl bekletilmesi ve bahar donlarından da korunması gerekiyormuş. Kayının değerli odunundan mobilya ve yüksek kalitede davul kasnakları yapılıyor. Kara kovan balı üretimi için yapılan ahşap kovanlarda kayın ve yanı sıra kestane ve ıhlamurdan üretiliyor. Bu kovanların özelliği çivi kullanılmadan ağacın kütüğü oyularak yapılmasıymış. Kayın ağacı, dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet'in çok bilinen bir şiirine de esin kaynağı olmuştur. Mutlaka hatırlayacaksınız. Kayın ağacı konusunda size kısa bir anımı anlatmanın zamanı geldi. Bahçıvanlık Okulu'nda değerli eğitmenimiz Ahmet Atalık bize kayın ağacını ormanın kraliçesi olarak takdim edip sonra da sormuştu. Peki ormanın kralı kimdir? Bizler ormanın kralı hangi ağaç olabilir diye düşünüp cevabı bulmaya çalışırken Ahmet Hoca ekledi. Nasıl bilemediniz yahu ormanlar kralı aslandır demişti. Kayının ormanın kraliçesi olmasının nedeni ise her yıl bir tona yakın değerli humus üretmesidir. Kayın ağacı ile ilgili olarak Orta Asya Türk inanış ve gelenekleri de ilginçtir. Türkler İslamiyetle tanışmadan önce gök tanrı inancına mensuptular. Bu inancın yaratılış öyküsünde 9 dalından Türk ırkını doğuran dünya ağacı bir kayın ağacıdır. Gök tanrı inancının din adamları olan şamanlar kayın ya da sedir ağacından bir davula sahiptirler. Bu davul sayesinde alemler arası yolculuklara çıkar, hastaları iyileştirir, geçmiş ve gelecekten haberler verirlerdi. Yüksek yerlerde ve tek başına duran tüm ağaçlar Türklere dünya ağacını hatırlattığı için kutsal sayılmıştır. Bunlar arasında yüksek orman ağaçları olan sedir, ardıç ve köknar yer alır. Bu tür kutsal ağaçlara çaput bağlamak sanıldığının aksine ağaca tapmak ya da ondan bir dilek dilemek amaçlı değil, kişinin her tür işinde tanrı yolundan ayrılmadığının onunla bütünleştiğinin simgesi olarak düşünülür. Gök tanrı inancına sahip Türkler mezarlarını ağaçlarla çevirirmiş. 
etrafına taş ya da başka bir şey dikmezlermiş. Türkler doğarken de ölürken de kendi adlarına ağaç dikilirmiş. Ceviz, armut, elma, vişne ve ıhlamur gibi meyve ağaçları asla kesilmezmiş. Meşe, söğüt, çınar, çam ya da kavak gibi kutsal sayılan bir ağaç kesildiğinde ise ağaçtan özür dilerlermiş. Türk inanç ve geleneklerine göre ağaç ve orman kutsaldır. Ağacın ve ormanın bir ruhu yani sahibi ya da iyesi olduğuna inanılır. Yörük ve Türkmenlerde hayır duası olarak kaba ağacın kesilmesin sözü kişiye can veren aile ağacının kurumamasını dilemek anlamına gelmektedir. Türkler henüz gök tanrı dinine inanırken her ailenin bir ağacı olurmuş. Bunu da topluluğun şamanı belirlermiş. Ne yazık ki bugün bu değerlerin çok azı anımsanıyor. Anımsananlar ise hurafe kabul ediliyor. Bize can veren ağaçların kökünü para hırsıyla baltalarken aslında atamızı, köklerimizi, kendi yaşamımızı baltaladığımızın farkında bile değiliz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.